ఎలక్షన్ కు పోదాం అనేటువంటి సందర్భంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆడుతున్నటువంటి డ్రామా ఓసారేమో ఓట్లు తొలగించారని రెండోది కోర్టుకి వెళ్తామని దాంట్లో స్పష్టంగా వాళ్ళ పవర్ ఉంది అనేది బయటపడ్డది ఒకటి రెండోది మధ్యకాలంలో చూసినప్పుడు అక్కడక్కడ ఇన్ని ఓట్లు తొలగించి రాని ఓట్లు తొలగించారంటే స్పష్టంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా తెలంగాణ ఎలక్షన్ కమిషన్ అన్ని ప్రాంతాలలో పోలింగ్ స్టేషన్స్ పెట్టి డేట్స్ అనౌన్స్ చేశారు ఈ మంత్ ఇరవై ఐదు తారీఖు వరకు కొంత ఫ్రెష్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నిండిన వాళ్ళ ఎన్రోల్మెంట్ విషయంలో కానీ లేదు ఎవరన్నా ఓట్లు లేకపోతే కూడా సరే రిగ్గింగ్ అయితే ఛాన్సే లేదు మీకు అందరికీ తెలుసు గడిచిన నాలుగు ఐదు ఎలక్షన్ల నుంచి రిగ్గింగ్ ఎక్కడ కూడా స్కోప్ లేదు అంత ఆధార్ కార్డు లింక్ చేసి ఉన్నది స్పష్టంగా మనందరికీ తెలిసిందే ఎవరికన్నా ఏదన్నా ఇబ్బంది ఉంటే మేము వాళ్ళ మేము ఏరియాలా ఆల్రెడీ ఎన్విరాన్మెంట్ జరుగుతుంది ఓటర్ లిస్ట్ ఉంది అక్కడ ఎవరైనా క్రాచింగ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు నేను ప్రజలకందరూ కూడా రిక్వెస్ట్ చేసేది మేము సంబంధిత పోలింగ్ స్టేషన్లలో ఎన్విరాన్మెంట్ జరుగుతుంది తీరా పోలింగ్ రోజు వచ్చి నాకు ఓటు లేదు నా పేరు లేదు అని కంటే ఇప్పుడే క్రాక్షిప్ చేసుకోండి దయచేసి సరే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఆడలేక మధ్య ఓడినట్టు నేను కోర్టుకు పోతా అంటే వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ క్లియర్ ఉంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎలక్షన్కి మేము రెడీ లేమనేటువంటిది వాళ్ళ భయం అనేది చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అందుకే మేము హైకోర్టు పోతాం సుప్రీంకోర్టు పోతాం అంటే వాళ్ళు క్లియర్గా వాళ్ళు కూడా మెన్షన్ చేశారు కోర్టులో కూడా అదంతా ఎలక్షన్ కమిషన్ పరిధిలో ఉంటుంది మీరు చూసుకోండి అని చెప్పి రెండోది దీన్ని బట్టి వాళ్ళు స్పష్టంగా ఎలక్షన్ అంటే భయపడుతున్నారు అనేటువంటిది చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది రెండో వైపున ఏదో మేకపోతే గాంధీని ప్రదర్శించాలి కాబట్టి గొప్పగా మాట్లాడదామనేటువంటి ఆలోచన వాళ్ళు చేస్తారు రెండోది ఒక రాష్ట్ర రెవెన్యూ మన బడ్జెట్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత పెరిగినటువంటి అంటే సంవత్సరానికి ఏ విధమైనటువంటి ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఆ బడ్జెట్ లెక్కన తీసుకుంటే వాళ్ళు అనౌన్స్మెంట్ చేశారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పొంతనే అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాం ఆయన ఏంటంటే ఓ సినిమా టైపు లేకపోతే ఒక మ్యాజిక్ టైప్ మాట్లాడుతూ చిన్నపిల్లలు మాట్లాడినట్టు నువ్వు ఒకటి ఇస్తే నేను నాలుగు ఇస్తా అనే పద్ధతిలో మాట్లాడుతూ నేనేమంటే మిమ్మల్నైతే ఈ ప్రజలు కొత్తగా మిమ్మల్ని చూస్తలేరు మీరు కొత్త పార్టీ కాదు గతంలో ఉన్న పార్టీ ఉన్న మోకాలే మీరు అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దిబ్బం చేసి చూపిస్తానో ఎవరు మిమ్మల్ని నమ్మే పరిస్థితి లేదు అనేది చాలా క్లియర్ గా ఫీల్డ్ లో వస్తున్నటువంటి రిజల్ట్స్ ఒక టీఆర్ఎస్ పార్టీ కదా కాకుండా అనేకమైనటువంటి ఏజెన్సీ సర్వే చేసినప్పుడు కూడా ఈ గవర్నమెంట్ బ్రహ్మాండంగా పరిపాలన చేసింది కేసీఆర్ గారు ముందు చూపుతోనే కార్యక్రమాలు చేస్తుండ్రు ప్రజలకు ఏదైతే అవసరం ఉన్నో ఆ కార్యక్రమాలు చేస్తుండ్రు ఈ రోజు మీకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కరెంటు ద్వారా రైతాంగానికి కానీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ లేకపోతే మన ఇండల్లో కానీ ఐటీ సెక్టార్లో కానీ అన్ని రంగాలలో ఈ రోజు పిల్లలు కూడా హ్యాపీ ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ అప్పుడు కూడా ఎటువంటి ఆటంకాలు లేవు డ్రింకింగ్ వాటర్ బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది దాంతో కూడా ఇబ్బంది ఏం లేదు ఈ సాగునూరు విషయంలో ఆల్రెడీ స్పష్టంగా మన కళ్ళ ముందే కాళేశ్వరం కానీ పాలమూరు ఎత్తిపోతల కానీ చనాక కోరాట సేమ్ టైం సీతారామ ప్రాజెక్టు కొండపోచమ్మ మల్లన్న సాగర్ ఇవన్నీ మన కళ్ళ ముంగట జరుగుతున్నాయి గతంలో కాంగ్రెస్ ఇరవై ఐదు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఏదైతే పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయో పెండింగ్ 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 అనుకుంటున్నావు కలవకూర్తి నెట్టెంపాడు మరి భీమా జూరాల ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోరు రెండోది కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారా కేసీఆర్ కిట్టు గురుకుల పాఠశాలలు ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా కార్యక్రమాలు 
పిల్లలకు సమన్వయం పెట్టే కార్యక్రమం కానీ పెన్షన్లు డైరెక్ట్ వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళ అకౌంట్లోకి వచ్చే కార్యక్రమాలు కానీ బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నాయి మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ విషయంలో కూడా ఇప్పటికే దగ్గర దగ్గర నలభై వేల ఉద్యోగాలు వచ్చి వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ అగ్రికల్చర్ కావచ్చు కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఇరిగేషన్ పంచాయతీరాజ్ పోలీస్ అడ్మినిస్ బెడ్రీ ఫిషరీస్ ఈ విధంగా వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉద్యోగాలు ఆల్రెడీ వచ్చినాయి ఇంకొక యాభై ఏడు వేలకు నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చింది కూడా ఇదే పెద్ద దాస్ దాసుకునేది కాదు ఓపెన్ గా ఉన్నటువంటిది హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా గతంలో హాస్పిటల్స్ రిక్రూట్మెంట్ లేక ఇబ్బందులు పడుతుండే అవి చేసుకొని బ్రహ్మాండంగా ముందుకు వెళ్తున్నాం సెల్ఫ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఐటీ సెక్టార్ లో కానీ ఇండస్ట్రీస్ లో కానీ స్మార్ట్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ విషయంలో కానీ చాలా కేర్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్తుంది రెండో ఈ మధ్య కాలంలో అమిత్ షా గారు వచ్చి క్లియర్ గా ఆ మీటింగ్ లో మీరు అందరూ చూశారు ఎంఐఆర్ పార్టీ అనేది అసలు ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎంత పరిమితంగా ఉన్నారు అనేది దేశానికి అంతా తెలుసు ఆఫ్టర్ ఆల్ వాళ్ళకు ఉన్న ఏడు సీట్లకు ఈ మతం రంగు పుయ్యాలనేటువంటి సంకల్పంతో ఎంఐఎం ఎంఐఎం ఇప్పుడు ఇక్కడ లోకల్ ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడేదంటే అర్థం ఉంది నేషనల్ ఆల్ ఇండియా నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి ఆయన కూడా వచ్చి మతం గురించి మాట్లాడితే అసలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీరు మతం గురించి మాట్లాడి ఓట్లు దండుకునేది దేశంలో కన్నా జరుగుతుందో కాని ఇక్కడ జరగదు మేమే పూజలు చేయబట్టే మేమే పండుగలు చేయబట్టే రెండోది మహా ముఖ్యమంత్రి గారు యాగాలు చేయబట్టే మీకు ఆ స్కోప్ కూడా లేదు కాబట్టి మీ ఆలోచన ఏం అనేది పేట పెళ్ళం అయిపోయింది కాబట్టి ఈ పద్ధతిలో మనం ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు స్పష్టంగా మా క్యాండిడేట్స్ కానీ మా పర్ఫార్మెన్స్ కానీ రేపు స్పష్టంగా హండ్రెడ్ సీట్స్ దగ్గర దగ్గర వంద సీట్లు డెఫినెట్ గా గెలుస్తున్నాం అన్ని రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి మేము చేసినా ప్రైవేట్ వాళ్ళు చేసినా ఏ ఏజెన్సీ చేసినా కానీ ఆ పద్ధతులు ఉన్నాయి సరే బాగా కూటమి కానీ అదొక పనికిరాని ఒక పొత్తు పెట్టుకొని వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు మరి సైద్ధాంతికమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు ఎక్కడ తెలియదు తెలియదాకలు వచ్చి అసలు అది అది అయిపోయినా కాదు అనేటువంటి ఆలోచన లేకుండా చేసుకుంటూ పని చేసుకోండి అల్టిమేట్ గా ప్రజలు చూస్తారు మీ పార్టీ క్యాడర్ చూస్తారు దాని గురించి పెద్దగా మాకు ఇబ్బంది లేదు దాని గురించి మేము ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం కూడా అంత మాత్రం లేదు తర్వాత రేపు అవి అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి తేలుతుంది అది కాబట్టి స్పష్టంగా ప్రజలకు ఏంటంటే ఈ గవర్నమెంట్ మీద పూర్తి స్థాయిలో నమ్మకం ఉంది మా పరిపాలన బ్రహ్మాండంగా ఉంది మా ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో బాగా బ్రహ్మాండంగా జరిగిన కార్యక్రమాలన్నీ ఎవరివే నీకు రైతులు కానీ రైతుల దగ్గర బీమా కానీ సేమ్ టైం పెట్టుబడి కానీ బ్రహ్మాండంగా రెండోది రైతులకు ఎరువుల విషయంలో కానీ యూరియా విషయంలో కానీ గతంలో ఉన్న పద్ధతులు ఏమి ఈ పద్ధతులు ఏమి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి కాంగ్రెస్ ని నమ్మే పరిస్థితులు ఈ దేశంలో ప్రజలు లేరు తెలంగాణలో అసలు లేరు కాబట్టి నేను సరే మేము ఛాంపియన్ లో అనుకుంటే ఫైన్ పొంది ప్రజల క్షేత్రంలో పోయినప్పుడు చూస్తాం మీరు ఇక మీరు అడగదలుచుకుంటే అడగండి ఒకటి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఒక ఉద్యమ నేపథ్యము రెండోది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వము ఇవన్నీ పెద్ద ప్రభావితం చేసేటువంటి అంశాలు కాదు ఈ ఆయారాం గాయరాం అవన్నీ జరిగేతే రాజకీయాలలో సర్వసాధారణంగా జరిగేతే పార్టీ ఆ విషయంలో పెద్దగా ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం లేదు ఇప్పుడు మా పాత్ర ఏందో ప్రజలను అడుగుమని చెప్తారు మా పాత్ర ఏముంటే ప్రజలు పట్టం పెట్టారో వాళ్ళని కూడా అడుగుమని చెప్పు ఈ అమాస పుణ్యానికి వచ్చి హైదరాబాద్ వచ్చి ఏదో పని మీద ఏదో అకేషన్ లో వచ్చి ఏదో ఫంక్షన్ లో వచ్చి వచ్చినాం కదా నాలుగు మాటలు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి చెప్పిపోదామంటే వాళ్ళ దురదృష్టం ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పాత్ర ఏముందని ప్రజలు పట్టం పెట్టే దాని గురించి అంత మాత్రం జ్ఞానం లేకుండా మాట్లాడితే మేము ఏం చేస్తాం అవునా ఇరవై ఐదు తారీఖు వరకు మీ పబ్లిక్ మీ పేపర్లో కానీ టీవీలో పబ్లిక్ చేసేది 
ఇప్పుడు ఇలా చేసింది ఇరవై రోజుల నుంచి జరుగుతుంది ఏదైనా అక్రమాలు కానీ లేకపోతే తీసేసి ఉన్నటువంటి ఉంటే మీరు రైట్ రాయల్గా చేసుకోవచ్చు మీరు వెళ్ళండి వెళ్ళి ఎవరు లేని ఎవరు ఉన్నాయి అది ప్రతి ఒక్క రైట్ డెమోక్రసీలో ఒక పార్టీ కాదు ప్రతి వ్యక్తి రైట్ ఏంటంటే నువ్వు ఓటు ఉన్నదా చూడలేదా అనేది చూసుకునే రైట్ అందరికీ ఉంది అక్కడ డేట్లు ఇచ్చి సేమ్ పోలింగ్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేసి ఆ ఎన్వాల్మెంట్ దగ్గర పోయి చూసుకోమంటే జాగ్రత్త చూసుకోమంటే ఆ జ్ఞానం లేదు కానీ ఏదో విమర్శ చేయాలి కోర్టు పోవాలి అంటే బుద్ధి జ్ఞానం ఉన్నాడు చేయడు పని నీకు ఓట్లు తీసేసి అన్నట్టు మీరు అనుకుంటున్నారు అనుకో డైరెక్ట్ వెళ్ళు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉంది కదా సేమ్ టైం ఈ కొడుకు మీకు ప్రతి ఒక్కరు చేస్తారు కదా ఎన్వాల్మెంట్ జరుగుతుంది అక్కడ పో ఓటు లిస్ట్ చెక్ చేస్తే తెలుస్తాయి కదా ఆ జ్ఞానం లేకుండా ఏదో గురిగ వెళ్ళాలి అయినా ఎలక్షన్ కమిషన్కు గవర్నమెంట్కు పార్టీకి ఏం సంబంధం అండి అదేమో వాళ్ళ డ్యూటీ గవర్నమెంట్ చేసేది మా డ్యూటీ పార్టీ పని చేసేది మా డ్యూటీ అవును నేను ఏమంటున్నానంటే ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు సీక్రెట్ ఏం కాదు కదా ఇప్పుడు అక్కడ జరిగే ఎన్వాల్మెంట్ సీక్రెట్ కాదు కదండి ఒక పార్టీ కోసం పెట్టిన టేబుల్ కాదు కదా అక్కడ ఎలక్షన్ కమిషన్ సంబంధించిన అధికారులు ఉంటారు అక్కడ లేదు మీరు ఆ సాక్షిగా డీటెయిల్స్ ఏమైనా తీసుకొని పోదామంటే అది పోయి చూస్తే తెలుస్తుంది కదా అట్లా కాదండి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళకి ఆ మాలిటీగా లేదు ఇప్పుడు నీకు తొలగించింది అంటే ఇప్పుడు నేనేమంటా ఎక్కడైతే తొలగించడం అనేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ రెగ్యులేషన్ వస్తుంది కదా అక్కడ ఇప్పుడు అందరూ చదువుకున్నాం కదా రెండోది చదువుకోకుండా ఆ పిల్లలు చదువుకున్నాం కదా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పిల్లలు కూడా చదువుకుంటారు ఎవరో కూడా తెలుసుకుంటారు కదా అయినా ఇవాళ ఎంతో డేట్ ఇరవై ఇంకి ఐదు తారీఖు ఇరవై ఐదు తారీఖు వరకు ఉంది ఫస్ట్ ఆ పని చేయండి తొలగింపులు ఉన్నాయి లేదా అనేది ఎలక్షన్ కమిషన్ ప్రాసెస్ అండి అది అది మా ప్రాసెస్ కాదు అయినా నేను కూడా అడుగుతా మీకు అంటే ప్రెస్ అయినా కానీ జనరల్ గా వాళ్ళతోనా కానీ అసలు ఓట్లు ఎట్లా తెలియజేస్తారు ఇప్పుడు మీరు ఎవరు ఓట్ వేస్తారు మాకు తెలుస్తుందా తెలుస్తుందా ఇప్పుడు ఎక్కడైనా కానీ సిటీలో కానీ స్టేట్ లో కానీ ఎవరు ఓట్ ఓట్ వేస్తారు ఎట్లా తెలుస్తుందండి ఎవరు చెప్పినా కానీ జరగదండి అది అంతా జ్ఞానం లేనటువంటి మాటలు రాజకీయ అనుభవాలు అంటుంది కానీ వాళ్లకు ఆ కనీస జ్ఞానం లేకుండా మాట్లాడేటువంటి మాటలు ఇవి అదే ఇరవై రోజుల నుంచి ఎన్రోల్మెంట్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు కూడా నేను చెప్తున్నా ఇరవై ఐదు తారీఖు వరకు ఎన్రోల్మెంట్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు షెడ్యూల్ ఇచ్చారు మీకు డిలీషన్ ఉన్నా ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయినా కొత్తగా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుండిగా వాళ్ళు చేసుకోవాలన్నా కానీ ఓపెన్గా ఉంది మీరు పెడితే చూసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళ ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు పెట్టిండ్రు అదే అదే అది పాట ఆఫ్ ప్రాసెస్ అమ్మ అదే ఆ పాట ఆఫ్ ప్రాసెస్ అది ఎలక్షన్ కమిషన్ సబ్జెక్టు నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీకు ఏదైనా అనుమానాలు ఉంటే రైట్ రాయల్గా పోమంటున్నా మీరు రైట్ రాయల్గా పోండి మీ ఇప్పుడు లిస్ట్ ఏంటంటే జిల్లాల కలెక్టరేట్లో దొరుకుతుంది హైదరాబాద్ లో మనం కొంత అమౌంట్ కడితే వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు ఓటర్ లిస్టు ఒక రాజకీయ పార్టీలో కంపల్సరీ ఓటర్ లిస్ట్ అనేది వాళ్ళు పంపిస్తారు ఆ జ్ఞానం లేకుండా ఏదో పోయి వెరిగేషన్ పెట్టాలి బురద వెళ్ళాలి అనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే ఇక మన జ్ఞానం ఉండదు జ్ఞానం లేకుండా లేకపోతే పెద్ద మేము ఇంటలెక్చర్ అనుకుంటున్నా ఏమో నాకు అర్థం కాలే అక్కడికి ఎంత తెలుస్తుంది అమ్మా ఇప్పుడు బోలింగ్ స్టేషన్ గతంలో ఏమవుతుందో అక్కడనే ఎన్రోల్ చేస్తూ అక్కడ పోయి ప్రాక్షక్ చేసుకోవచ్చు అది ప్రతి ఒక్కరికి రాజకీయ పార్టీ కాదు ఎవరు మరి అందరు రైట్ ఉంది అక్కడ సరే వాళ్ళ వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళ మరణం ఎందుకు ఆనగలుగుతాం మేం చెప్తున్నాం దేవాన్ నుంచి చెప్తున్నాం అన్ని సీట్లు మేము గెలుస్తాం ఇంజనీరింగ్ బీజేపీ ఫైన్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ దాంతో నాకు ఇంకా మన బెనిఫిట్ అవుతుంది వెల్కమ్ రానివ్వండి సార్ మున్సిపల్ ఎలక్షన్ రాలేదా ఇప్పుడు కొత్త వచ్చేది గతంలో మున్సిపల్ ఎలక్షన్ లో కూడా తిరిగి రోడ్ షో మీ టీవీలో మీ పేపర్ కావాలంటే మీ లైబ్రరీలో చెక్ చేసుకోండి వాళ్ళు తిరిగి రూలేదు 
మేము చెప్పరామని కూడా ఎన్నో బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నాయి కళ్యాణ లక్ష్యం అని షాదీ ముబారక్ అని కొన్ని కొన్ని లక్షల మందికి ఇస్తున్నాం అది నేను చెప్పి కాదు కదా డబల్ బెడ్రూమ్ కూడా వాళ్ళ తిక్కుమాల ఇంద్రమ్మ ఇండు రాజు గురుకల్తో ఇలా కాదు దాంట్లో వాళ్ళు ఇచ్చే చిన్న ఒక బెడ్రూమ్ సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లకు డెబ్బై పర్సెంట్ అంటే థర్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఫార్టీ పర్సెంట్ బ్యాంక్ లోన్ థర్టీ పర్సెంట్ బెనిఫిషియల్ పే చేయాలి మేము ఇచ్చే డబల్ బెడ్రూమ్ ఎంతనో తొంభై ఎనిమిది లక్షల అరవై వేల రూపాయలు మేము ఇచ్చేది హైదరాబాద్ల ఒక రూపాయి బెనిఫిషియరీ కాంట్రిబ్యూషన్ లేదు ఫ్రీలు ఇస్తున్నాం మరి కడుతుందా లేదా అంటే నా ఎంబర్ వస్తే చూపిస్తా ఏమైనా కడుతుంది ఏంది అనేది కాబట్టి గాలి మాటలు ఎవరైనా మాట్లాడవచ్చు మరి ఎన్ని ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఈ షోకాలు యాభై ఏళ్ళు పరిపాలించారు ఈ దేశాన్ని రాష్ట్రాన్ని ఇదే గులాం నగర్ ఆజాద్ గారు అనేది మంత్రి ఉండే మరి ఎంత వచ్చిందో చెప్పాలి కదా ఇప్పుడు నేను ఏమంటే మీరు వస్తేనే చూపిస్తా అంటే మీ రోజు అంటే డబల్ బెడ్రూమ్ కట్టేసి రన్ చేసి ఇస్తే ఇచ్చినట్టు అనుకుంటే నేనేం చేయలేదు మిషన్ భగీరథ అన్ని గ్రామాలలో పైప్ లైన్ అయిపోయింది పైప్ లైన్ అయింది కానీ ఇంకా నీళ్లు కాలేదు కాబట్టి ఇంకా మీ కర్మ అది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఆ సబ్జెక్టు మాత్రం వారి కర్మ తప్ప మనం ఏం చెప్పలేదు ఇరిగేషన్ కాళేశ్వరం అయిపోయిన కాళేశ్వరం పని జరిగేది టీ పేపర్లో ఆర్టికల్స్ వస్తున్నాయి టీవీలో స్టోరీస్ వస్తున్నాయి అది ఇంకా కంప్యూటర్ నీళ్ళు కాలేదు కదా అంటే ఇంకా మీ కర్మ లేకపోతే కాంగ్రెస్ ఉంది మెయిన్ ఏంటంటే పక్కగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకం కోసం ఈ దేశంలో జరిగినటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ చేసుకొని పోతున్నాం ఇక అది ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిందా కాలేదా అంటే ఆ ప్రజలు ఆలోచిస్తే ప్రజలు స్పష్టంగా వాళ్ళకు ఇంబడి వస్తే చూపిస్తా నాకు ఎంచుకునేది రాదు మేము ఎంచుకుంటే ఎంచుకుందా అంతే కదా అదే నాకు మీరు ఇప్పుడు మీరు నా ఎంబడి వస్తే నాకు చూపిస్తా ఇప్పుడు నేను అక్కడ పోయి ఏం చేయాలంటే కుదరదు 